Hello and welcome dear students. This is second part of our lesson and we're going to talk about how to prepare carbon dioxide in the lab. As you can see here guys, we're going to do the following. First of all, we're going to pour a little of hydrochloric acid. So we're going to use something called hydrochloric acid and this hydrochloric acid will be dilute which means So we're going to use dilute hydrochloric acid and we're going to put something called calcium carbonate. يبقى تاني يا جماعة أول حاجة هنعملها في الاكسبيرمنت إن إحنا هنجيب هيدروكلوريك أسيد بس هيكون ديليوتد يعني هيكون مخفف هنحطه على الكالسيوم كربونات خلاص and after a while what we can see here that we're gonna collect the carbon dioxide gas by displacing the air upward so as you can see after we add the dilute hydrochloric acid to the calcium carbonate what we're gonna see is carbon dioxide will be collected by displacing the air upward. Okay? يبقى معنى ذلك ال air هيطلع برافو عليكو upward. Good job. So let's look again this experiment. What we're gonna do is we're gonna add once more dilute hydrochloric acid to calcium carbonate. Okay, as you can see here. And after that what we're gonna see is carbon dioxide gas will be, that's right, collected by displacing the air to upward. That's right. Okay, I'm going to talk now about the properties of carbon dioxide gas. First of all, you should know that it is, that's right, colorless and odorless. So, هنعرف نوع ملوش لون وملوش ريحة. تمام, just like the oxygen gas, زي ما احنا اتكلمنا في اللسن بتاع الاكسجين gas, عرفنا ان هو برضو كان colorless and odorless. لو بصينا هنا على التجربة اللي هنمديها لكم دلوقتي, هتلاحظ انا, for example, جبت lemon, وجبت كربونات السوديوم تمام and if I add lemon to uh, كربونات السوديوم هنلاحظ ايه هنلاحظ ان هي هيحصل هنا في نوع من التفاعل بس هنا هيطلع طبعا الجاز بتاع كربون دايكسيد بس انت مش هتقدر تشوفه عشان كده هو colorless ومش هتقدر تشمه لان هو يعتبر odorless يعني على الرغم انت شايف ان هنا في نوع من reaction between lemon will be كربونات السوديوم بس انت you cannot actually detect the smell or the color of carbon dioxide عشان الكولر بتاع carbon dioxide مفيش مفيش color carbon dioxide ومفيش كمان odor يعني ريحة carbon dioxide okay uh, what we should do here is to look carefully because you should know guys that carbon dioxide gas is heavier than air يبقى لازم تعرف شيء مهم جدا ان carbon dioxide هو اتقل من air and that's why when we look at the experiment لو بصينا تاني على experiment هنا لاحظنا ايه ان carbon dioxide will be collected by displacing the air upward. عشان هو تقيل هيخلي الاير يطلع ايه يا جماعة? Upward. تمام? يبقى لو جانا تاني وشوفنا هنلاحظ ايه? هنلاحظ ان هو heavier than air and so it's collected by displacing the air upward and replacing it. طيب. The second note is carbon dioxide is collected by what? That's right. Displacing the air upward. لو جالك في الامتحان وقال لك give reason. وده يا جماعة سؤال بيجي كتير جدا. هتقوله because it is heavier than air. In the carbon dioxide يعتبر heavier than air. That's why we collect it by displacing the air upward. هنشوف the next property here. Easily dissolves in water. The carbon dioxide يا جماعة easily dissolves in water. يعني بي dissolve في الماء. يعني كأنه بيدوب في الماء. ونازم نوضح نقطة مهمة جدا. It's not collected by displacing water. As it in preparing oxygen. وطبعا هيكون مختلف عن تركيبة الاكسجين. وهنقول هو is not collected by displacing water. لاحنا قلنا ان هو بيعمل ايه بيخلي ال water. او sorry ال air ان هو يطلع upward. زي ما احنا شفنا في الجزء ده. قلنا ان هو بيخلي ال air uh, displacing the air upward. لكن لما بتكلم عن water هنقول it's not collected by displacing water. زي ما اتكلمنا في الدرس بتاع الاكسجين. عشان كده هنقول ان ال carbon dioxide easily dissolves in water. Okay. Does not burn and does not help in burning. من الحاجة المهمة جدا لازم نعرفها إنه عكس الأكسجين تماما. إن الكربون ديكسيد does not burn ما بيحرقش does not help in burning وفي نفس الوقت ما بيساعدش على الاشتعال زي الأكسجين جاز لما اتكلمنا عليه. وعشان كده لما بصينا على الاكسبيرمنت اللي حطينا فيها الكاندل وكانت منوعة زي إحنا شايفين once إن إحنا حطينا كربون ديكسيد أو إحنا أفنا عليها the glass cover لاحظنا إن الكاندل Extinguishes, يعني اتطفت. وده معناه إن carbon dioxide gas does not burn and does not help in burning. طيب. هنعمل activity دلوقتي. و activity دي مهمة جدا يا جماعة. We will insert a lighted magnesium ribbon. 
in a cylinder filled with carbon dioxide يبقى انا هجيب دلوقتي مغنيسيوم ريبن يعني شريط من مغنيسيوم وهنولع فيه هيكون لايتد وهنسيبه في سلندر محطوط فيه كاربون دايوكسيد ان اوبزرفيشن بتاعنا the magnesium strip keeps burning and turns into magnesium oxide which is white color as you can see here and the carbon اللي هو الكول black disposed on the wall of the cylinder يبقى هيحصل ايه نتيجة الاكسبيرمنت دي لو احنا جبنا اللايتد magnesium ribbon وحطيناه في سلندر فيه كاربون دايوكسيد هيحصل حاجتين نمبر 1 المغنيسيوم strip الشريط بتاعنا keeps burning هيفضل يكمل احتراقه ولكن هي turns into magnesium oxide اللي هو white color دي اول حاجة هتاخدها وتاني حاجة هتاخدها الكربون اللي هو الكول هيحصل له ايه يا جماعة هيتكون على ال wall of the cylinder اوكي يبقى هيظهر لي magnesium oxide اللي هو ال white color وايه اللي هيتكون وهيفضل موجود على ال cylinder او هي هيتكون تحت هيكون هو الكول او الكربون اوكي Now we're going to talk about the usages or the uses of carbon dioxide gas. First off, I asked you this question at the beginning of the presentation, and I asked you, do you know anything about photosynthesis process? Okay. Carbon dioxide is very important gas when, we, when it comes to photosynthesis process because in green plants, we need it. To do this process. عشان انت تعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس لازم يكون عندك الكربون دايوكسيد وطبعا as a result بعد ما بتتعمل البروسيس دي the plant produce food and oxygen واحنا طبعا محتاجين الاكسجين جاز عشان احنا we use it in respiration process بنستخدمه في عملية التنفس. Okay. الكربون دايوكسيد is used to make soft drinks لازم نعرف ان السوفت drinks اللي احنا بنشربها استخدمنا الكربون دايوكسيد عشان نعملها طبعا من ضمن البروسيس بتاعت انتاجهم. كمان الكربون دايوكسيد is used to make bread bubbles يبقى دلوقتي لو تلاحظ ان احيانا لما انت بتعمل الدو العجينه بتاعت مثلا البريد او مثلا البيتزا بتلاحظ ان الدو بتاعنا الدو اللي هي العجينه بنلاحظ ان هي bubbles بيظهر فيها كده فقاقيع معينه بعد فتره ده سببه ان الكربون دايوكسيد كان هو سبب في جعل العيش bubbles. من ضمن النقاط المهمه جدا Uh, في ال uses بتاعة ال carbon dioxide. Carbon dioxide is used in extinguishing fires. بنستخدمه في الفيضان الحقيقي، فاكرين السؤال ده لما احنا قلنا قبل كده ان ال carbon dioxide is برافو عليكو يعتبر من ضمن ال gases اللي هي does not burn, does not help in burning، ان هي ما بتحرقش وما بتساعدش على الاحتراق. يبقى تاني ال carbon dioxide is used in extinguishing fires because it does not burn and does not help in burning. Now I'm gonna ask you some questions. What happened if? You squeeze half of a lemon on a little of sodium bicarbonate in a glass. طبعا لو تفتكر احنا عملنا الصورة دي جبت لكم ليمون وحطيتها على السوديوم بيكربونات اللي هي بيكربونات الصوديوم ولاحظنا ايه؟ برافو عليكو ان الكربون دايوكسيد جاز ايفولف which is colorless and odorless. يبقى لاحظنا ايه لما عملناها؟ ان الكربون دايوكسيد جاز اتكون وطبعا زي ما احنا عارفين ان هو كان colorless و odorless. Okay. Next question. What happened if The percentage of carbon dioxide in air increases. إلا يحصل لو carbon dioxide ابتدى يزيد في الهواء. برافو عليكو. Man gets suffocated and then dies. الإنسان ممكن نقد الله ساعتها يحصل له اختناق وممكن يموت. The second one is the temperature of earth increases. درجة حرارة الأرض طبعا هتزيد. ده هيسبب لي ما يسمي global warming. برافو عليكو. We have another question here. What happens if the percentage of carbon dioxide in air decreases? طب لو أنا نسبة الكربون دايوكسيد عندي قلت تمام إيه اللي هيحصل يا جايز تفتكروا إيه اللي هيحصل؟ Good job. Green plants cannot make their own food اللي هو عملية الفوتوسينثيس بروسيس ونمبر 2 no enough food or oxygen ساعتها مش هيتكون عندي enough oxygen إحنا هنحتاجه في الريسبيريشن بروسيس ومش هيكون في enough food طبعا. Another question give reason Carbon dioxide is used to make bread bubble. ليه بنستخدم الكربون دايوكسيد عشان يخلي البريد bubble؟ تفتكروا ليه؟ The yeast produce carbon dioxide by fermentation process. انتوا عارفين طبعا ان العجينه بيتحط عليها اليست ودي هي الخميره، الخميره بتساعد على ظهور الكربون دايوكسيد في عمليه الفرمنتيشن اللي هي التخمر. Carbon dioxide get expanded ساعتها الكربون دايوكسيد هيبتدي يزيد due to the heat making the bread tasty ساعتها الحرارة لما بتزيد في الأوضة مثلا دايما حتى يقول لك حط الخميرة آه بعد كده على العجين وتسيب العجينة في مكان دافي يبقى تاني الكربون دايوكسيد جيت اكسباند هيزيد الكربون دايوكسيد لو مكان ده دافي آه وساعتها هيكون نتيجة ده إيه إن البريد هيكون تيستي يبقى تاني ذا تيست 
اوف ذا بريد ويل بي تيستي لان طبعا الكربون داي اكسيد ساعد على ان يخلي البريد بابل وهنا هيكون الريزولت ان البريد هيكون تيستي يبقى لاست بس نوت ليست جايز ذا يست برودوس كربون داي اكسيد باي فيرمنتيشن بروسيس اند كربون داي اكسيد جيت اكسباندد دو تو ذا هيت ميكينج ذا بريد اوف كورس تيستي We have another question here. Carbon dioxide is used in extinguishing fires. We can it extinguishing fires. يعني إن هو يطفي الحريق. وإحنا قلنا ليه? Because it does not burn. It does not help in burning wood. سؤال ده مهم جدا يا جماعة وبيجي في الامتحان. Thank you for watching.